அறிவு விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேண்ட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு உயர்நாடி குழு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் என் பெயர் செல்வராஜ் இன்றைய விவாத தலைப்பு பற்றி ஒரு சில என்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்ய இருக்கிறேன் பூச்சி மேலாண்மை அப்படிங்கிற வந்து அனைத்து பயிர்களிலுமே மிக ஒரு கடினமான ஒரு செயல் ஒவ்வொரு பயிருக்கும் பல பூச்சி மேலாண்மைகள் இருக்கிறது ஆனால் என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஒரே திட்டம் திடமான ஒரு முடிவுகளை நம்ம எடுக்க முடியல அப்படிங்கிறது தான் பூச்சி மேலாண்மையில் இயற்கை வழி வேளாண்மையில் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நமக்கு ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குகின்றது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்கிறாங்க அக்னி அஸ்திரம் அடிங்க அதை அடிங்க இதை அடிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க புதியவர்களும் வந்து ஏதோ பல இதை நினச்சி பா பார்க்குறாங்க அப்புறம் பூச்சிகள் கட்டுப்படுத்தலை அப்படின்னா கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னா அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து கெமிக்கலுக்கு வந்து போயிடுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழல் அதாவது நம்ம எப்படி தேங்காய் பால் மோர் கரைசல் இதெல்லாம் வந்து பூக்களை அதிகப்படுத்துது நல்ல திரட்சியான காய்கள் வருது அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அது வந்து கொஞ்சம் டெஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு இதுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் ஆனால் பூச்சிக்கு மேலாண்மை அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறத வந்து நம்ம தொடர்ந்து இயற்கை வழி வேளாண்மை இல்லை தோல்வி தான் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு சில பூச்சிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பயிருடைய வளர்ச்சி எதுவும் கிடைச்சிருது அதனால் நான் வந்து க கடுமையான வ இது வருமான இழப்பையும் இருக்குது அந்த மாதிரி வருமான இழப்புகள் வரும் பொழுது நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செயற்கைக்கு போயிட வேண்டிய ஒரு சூ சூழ்நிலை ஆயிடுது அப்புறம் பக்கத்தில் வீட்டில் இருக்கிறவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து நம்மளை வந்து கேலி பேசுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையிலையும் நம்ம வந்து நம்ம போயிட வேண்டியதாக இருக்குது அதுக்காக வந்து நம்ம அனுபவம் உள்ளவர்கள் நல்லா வந்து திறம் இது வெற்றி பெற்றவர்கள் அதாவது பூச்சி மேலாண்மையில் ஒவ்வொரு பயிர்லேயும் வெற்றி பெற்றவங்க இதுதான் ஸ்டாண்டர்டு ஒவ்வொரு இதுக்கும் இந்தந்த பூச்சிகள் வந்தால் இந்த மாதிரி அடிக்கலாம் இது வந்து கரெக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டாக அது ஆகுது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து சரியாகுது அப்படின்னு ஒரு சொல்லி அதுக்கு ஒரு டேபுலேஷன் போட்டு பண்ணாங்க பண்ணி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் அப்போ தான் புதியவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுப்பாங்க அதாவது புதியவர்கள் வந்து கொஞ்சம் இயற்கை வளர்ச்சிக்கு வருவாங்க இயற்கை வேளாண்மை பண்ணுறவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வசதி உள்ளவர்கள்லாம் இயற்கை வேளாண்மை பண்ணுறாங்க அதனால் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னாலும் அல்லது வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதை ஒரு பெரிய ஒரு பொருட்டாக இதெல்லாம் நினைக்கிறது இல்லை ஆனால் வந்து இப்போ புதியவர்களாக இருக்காங்க அல்லது வந்து குறு சிறு விவசாயிகள் இயற்கை வேளாண்மைக்கு வரும்பொழுது லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒரு வருட உழைப்பு ஆறு மாத உழைப்பு மூன்று மாத உழைப்பு முழுக்க வீணாக போயிருது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப கடினமான இப்போ இருக்குது அதனால் அவங்க வந்து எல்லாருமே பயந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இயற்கை வளமைக்கு வர்றதுக்காக நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு புயல் என்னென்ன செடிகள் ஊடு பயிராக போடணும் என்னென்ன செடிகள் வந்து பூச்சி மேலாண்மைக்கு பண்ணணும் வந்து எந்தெந்த பருவத்தில் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக காய்கறி பயிலுக்கு வந்து கை கறிகறி காய்கறி பயிர்கள் வந்து புழுக்களையும் பூச்சிகளையும் நம்ம கட்டுப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து மற்ற பயிர்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து கத்திரிக்காய் கோட்டை போட்டுருந்தேன் ஆனால் கத்திரிக்காயில் வந்து என்னால் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தவே முடியல அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் வருமானத்தை வந்து இலக்கு வந்து வந்து கெமிக்கல் மருந்து அப்படின்னு ஒன்று போக வேண்டியதாக இருந்தது பட் இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் வரக்கூடிய சில பூச்சிகள் அதில் வந்துட்டு கட்டுப்படுத்துறதும் வந்து இயற்கை வேளாண்மையில் மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாகவே இருக்குது சூடம் மனஸ் போடுறோம் டைக்கோ விடமாக விருடி போடுறோம் ஆனால் அது வந்து நோய் தாக்குதலுக்கு தான் அது பெட்டராக இருக்குது தவிர பூச்சி மேலாண்மைகளுக்கு வந்து அது மண்ணில் கண் மண்கடியில் வரக்கூடிய இதில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நூற்புழு கட்டுப்படுத்துறது அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாங்க வந்து நல்ல ஒரு பூச்சி மேலாண்மை அப்படிங்கிறத வந்து டேப்லெட் பண்ணணும் வந்து அட்டவணைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அவள் சரி விவசாயம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட வேண்டிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக